വെൽക്കം ടു ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മഷ്റൂം ബട്ടർ മസാലയാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെയും ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മഷ്റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മഷ്റൂമിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന തണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് ജസ്റ്റ് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്കിന്ന് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ആ സ്കിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നാലാക്കി മുറിക്കാം ഇത് ചെറിയ മഷ്റൂം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലാക്കി മുറിക്കണത് വലുതാണെങ്കിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില മഷ്റൂം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അലർജി പോലെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച മഷ്റൂമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കഴുകി വെച്ച മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് മഷ്റൂം ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേവി ആയി വരുമ്പോൾ അത് ഇട്ടാൽ മതി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം മഷ്റൂം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയാൽ മതി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലീഫ് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇതിട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം മസാല കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം നമ്മൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നാല് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളി നല്ല ചെറിയ സ്ലൈസ് ആക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നാലാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മളെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് മാറ്റാം ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരിപ്പയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത മിക്സാണ് അത് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്രേവി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മഷ്റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഷ്റൂം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം വരും അതും ഈ ഗ്രേവിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കസൂരി മ
എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം മഷ്റൂം ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ